गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स दिस इज इंग्लिश क्लास बाय अमित जागर यूर इंग्लिश फैकल्टी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू परफेक्ट टेंस देखिए बच्चों परफेक्ट टेंस में देखिए इसकी पहचान क्या होती है हम सेंटेंस के लास्ट में चुका है चुके हैं चुकी है लिया है दिया है किया है या फिर ली है दी है की है ठीक है तो ये आते हैं अब देखिए होता क्या है कि परफेक्ट टेंस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसको हम पहचानते हैं कि देखिए ये तो आपको सब में मिलेगा सब सेंटेंस में मिलेगा बट इन द लास्ट वी फाइंड है था थे थी या होगा होगी होंगे ठीक है अगर ये बताता है है हैं या हूं ठीक है तो वो ज्यादा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर चुका था चुके थे चुकी थी ठीक है या चुके हैं थे तो ये बताता है आपका पास परफेक्ट टेंस और यदि लिया होगा दिया होगा किया होगा या ली होगी दी होगी की होगी ठीक है तो ये वाले सेंटेंस होते हैं हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां तक क्लियर ओके एंड नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्क डिफर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट This is your present perfect tense. This is the structure of your present perfect tense. And if I say, अगर मैं has had की जगह पर only had का use करता हूँ, subject plus had plus main verb की third form plus object. अगर मैं इस चीज का यहाँ पर use करता हूँ, subject plus had plus main verb की third form plus object. तो ये मेरा हो जाता है past perfect tense. अगर मैं यहाँ पर ये use करता हूँ, subject plus will have, shall have. प्लस मेन वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर मैं इस चीज का यहां पर यूज करता हूं तो मेरे ये सेंटेंस बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आई थिंक यहां तक आप सबको क्लियर हो चुकी होगी ये बात चलिए उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि वह किताब पढ़ चुका है वह किताब पढ़ चुका है तो हमारे पास एज यू नो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपके समझ में आ चुका होगा सो ही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है देखिए हैज जो हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव जो हम यूज करते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं सो so, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही हैज रेड इट इज नॉट रीड इट इज रेड ही हैज रेड द बुक वह किताब पढ़ चुका है अगर मेरे को यही सेंटेंस पास में बनाना है तो पास के लिए मैं बोलूंगा कि ही हैड रेड द बुक ही हैड रेड द बुक और अगर ये सेंटेंस मेरे को फ्यूचर में बोलना है जैसे कि वह किताब पढ़ चुका होगा वह किताब पढ़ चुका होगा तो इसको हम लिखेंगे ही विल हैव रेड द बुक क्या लिखेंगे ही विल हैव रेड द बुक चलिए तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है अब आप सभी लोग घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने की इसी को ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की इसी को ही नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने चेंज करने की और इसी को ही डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लेकर के इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एट लास्ट डब्ल्यू फैमिली वर्ड लेकर के नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की आप सभी लोग घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हमारा पास परफेक्ट कॉन्टेंस टेंस को लेकर के इसी वीडियो में आपके तीनों टेंस क्लियर कर लिए कर लिए हैं तो उसने अपना काम पूरा नहीं किया था उसने अपना काम पूरा नहीं किया था चलिए तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे उसने यानी कि ही पास्ट है था से पता चलता है कि हमारा था में जा रहा है पास्ट में तो हम उसके लिए यूज करेंगे हैड सो ही हैड नॉट नहीं के लिए हम नॉट काम पूरा करने के लिए कंप्लीटेड उसका काम है तो हिज वर्क ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अगर यही सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रेस टेंस में होता सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता तो हम इसके लिए बोलते कि ही हैड सॉरी ही विल नॉट ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क ही देखिए इस एरिया को हम चेंज करते और यहां पर लिखते कि विल नॉट हैव completed his work. He will not have completed his work. तो बच्चों आपको इसी तरीके से ही इसी के सारे एग्जाम्पल्स जो भी सेंटेंस आपको बनाने हैं लाइक परफेक्ट टेंस रिलेटेड आपको तीनों टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए अब मैंने आपको इसका बेस बिल्कुल बता दिया है और इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं 
ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपकी जितनी भी इंग्लिश फैकल्टी आपके कॉन्टेक्ट में आप उनसे भी कॉन्टेक्ट इजिली कर सकते हैं तो थैंक यू ऑल